ചൊവ്വയെ കോളനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇലോൺ മസ്കിന്റെ അതിമനോഹരമായ പ്ലാൻ ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടം വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ അധികം ആർട്ടിക്കിളുകൾ കുറെ അധികം ഇന്റർവ്യൂസ് കുറെ അധികം വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടതിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവർ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് That's a goal. Okay. Uh I don't mind that as a goal if it gets you other achievements on route. But but I think that's less realistic. നൂറിലധികം പേജുകൾ വരുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ എസൻസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാത്ര തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുക. നമുക്ക് ചൊവ്വയിലേക്ക് ഒരു സാങ്കല്പിക യാത്ര പോയി നോക്കാം. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ചൊവ്വയിൽ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ യാത്രയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവ എങ്ങനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു കഥ പോലെ കേട്ട് നോക്കാം വാച്ച് ക്ലോസ്ലി കാരണം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റോക്കറ്റോ ടെക്നോളജിയോ ഒന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ തന്നെയാണ് മാസ് സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ അഡു ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ജേണി ഭൂമിയുടെ പകുതി മാത്രം വലിപ്പമുള്ള പത്തിലൊന്ന് മാത്രം ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞന അയൽക്കാരനാണ് ചൊവ്വ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഭൂമിയോട് വളരെയധികം സമാനതകളുള്ള ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദിനരാത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ തരിശു നിലങ്ങൾക്ക് സമാനമായ പ്രതലങ്ങൾ മഞ്ഞുമൂടിയ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് വെള്ളമൊഴുകിയ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധമുള്ള ചാലുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി സിവിലൈസേഷനായി മാറാനുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യ ചവിട്ടുപടിയാണ് ചൊവ്വ ചൊവ്വയിൽ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ചർച്ചകൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല മനുഷ്യന്റെ ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം ധാരാളം സിനിമകൾക്കും നോവലുകൾക്കും ഇതിവൃത്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും എഴുപതുകളിലെ മൂൺ ലാൻഡിങ്ങിന്റെ സക്സസോട് കൂടിയാണ് ശാസ്ത്രം ചൊവ്വയെ കൂടുതൽ ഗൗരവമായി കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്തായി ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സിന്റെയും നാസയുടെ പുതിയ ചൊവ്വ ദൗത്യങ്ങളുടെയും ആരംഭത്തോട് കൂടിയാണ് ഈ ചർച്ചകൾ വീണ്ടും ചൂട് പിടിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ ചൊവ്വയിൽ കാലുകുത്തും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതങ്ങനെ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ മിഷനുകൾക്കും മുതൽക്കൂട്ടാകാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ മാർഷ്യൻ ബേസ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം ദേശങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനും കടലുകൾ കീഴടക്കുവാനും നമ്മൾ ഇന്നോളം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയിലും കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളും കടമ്പകളുമാണ് ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാൽ തന്നെ ഒരു അണുവിട പോലും പിഴവുകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലാത്ത തയ്യാറെടുപ്പുകളും ധീരന്മാരിൽ ധീരന്മാരായ മനസ്സുകളുമാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യം ഈ ദൗത്യത്തിലെ ആദ്യ കടമ്പ ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ദൂരം തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ കാലയളവുകളിലാണ് ഭൂമിയും ചൊവ്വയും സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം അഥവാ ഒരു വർഷമെടുത്ത് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റി വരുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തോളം എടുത്താണ് ചൊവ്വ സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ബിച്ച് മീൻസ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവർ അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില സമയങ്ങളിൽ തീർത്തും എതിർ ദിശയിലും ആയിരിക്കും ശരി ഇത് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ചൊവ്വയിലേക്ക് റോക്കറ്റുകൾ അയക്കുവാൻ പറ്റില്ല സഞ്ചാരപഥത്തിൽ ഭൂമിയും ചൊവ്വയും പരസ്പരം അടുത്തു വരുന്ന ചെറിയൊരു കാലയളവിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ഇരുപത്താറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഈ ലോഞ്ച് വിൻഡോ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ മിസ്സായാൽ പിന്നീട് രണ്ടു വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ലെറ്റ് റോ നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് ചൊവ്വയെ ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചു ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് സ്പേസ് ഷിപ്പിന്റെ കുഞ്ഞു വിൻഡോയിലൂടെ നമ്മുടെ ഭൂമി അതാ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു നീലപ്പൊട്ടുപോലെ അതെ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചൊവ്വ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന സമയം നോക്കിയാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്രയെങ്കിലും ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണെന്നത് ഓർമ്മ വേണം ടു പുഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ നടത്തിയതിൽ ഏറ്റവും ദൂരമേറിയ സ്പേസ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിച്ച അപ്പോളോ മിഷനുകളാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററുകളാണ് അതായത് ഇന്നേ വരെ മാനവരാശി
ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒരു അസ്ട്രോണറ്റ്സിന് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് അമ്പത് ഇരട്ടിയിലേറെ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇവിടെ ഐ എസ് എസ് ഭൂമിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്നത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഭേദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ ചൊവ്വായാത്രയിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിശക്തന്മാരായ സോളാർ വിൻഡും മാരക പ്രകൃശേഷിയേറിയ കോസ്മിക് റൈസുമാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ യാത്രയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് വരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സ്പേസ് ട്രാവൽ റെക്കോർഡ് റഷ്യൻ കോസ്മോനോട്ട് വലേറി പൊയ്ക്കോവിന്റെ പേരിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ മിഷന്റെ ഭാഗമായി പതിനാല് മാസത്തോളമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്പേസിൽ തങ്ങിയത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ കമ്പാരിസൺ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചൊവ്വയിലെത്തിപ്പെടാൻ ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് മാസം വരെ സമയമെടുക്കും അതിനുശേഷം ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് മാസത്തോളം സമയമെടുക്കും അടുത്ത ലോഞ്ച് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകുവാൻ വീണ്ടും ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് മാസം വരെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ബെസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്ന് മാസം എടുക്കും ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് അതായത് ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് മിഷൻ പോലും ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് മിഷനേക്കാൾ ഏഴ് മാസം കൂടുതലാണ് എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് മാസം വരെ ആകുവാനും ഇനി എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ ആ ലോഞ്ച് വിൻഡോ മിസ്സായാൽ അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കാത്തിരിക്കുക കൂടുതൽ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മാസങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോ തന്നെ നീണ്ടുപോയേക്കാവുന്ന റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷറിനെ കുറിച്ചാണ് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മാൻ മിഷനിലും ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി നാസ കാണുന്നത് ഈ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷറാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതിനൊരു എഫക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല പലതരം ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഷീൽഡിംഗ് സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് കൂടാതെ ഈ മിഷന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ത്രസ്റ്റേഴ്സ് അയോണിക് പ്രൊപ്പൾഷൻ പോലുള്ള അഡ്വാൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യതകൾ തേടിയുള്ള റിസർച്ചും നടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ ക്രൂവിനെ ഈ മാരക റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വയിൽ കാലുകുത്തുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ ക്രോണിക് ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് അക്യൂട്ട് റേഡിയേഷൻ സിൻഡ്രോം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡാമേജുകൾ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രൂവ് ജീവനോടിരിക്കേണ്ടതും അവരുടെ ആരോഗ്യവും നമുക്ക് പ്രധാനമാണ് അതിനാൽ നമ്മുടെ സ്പേസ്ഷിപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് അറേ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഈ സാങ്കല്പിക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ യാത്രികരെ മാരകമായ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഓക്കെ നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം ഭൂമിയിലെ സാഹചര്യത്തിനും ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഓരോ സിസ്റ്റവും അത്തരത്തിൽ പെർഫെക്ട്ലി ട്യൂൺഡ് ആണ് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മസിലുകൾക്കും എല്ലുകൾക്കും ഗ്രാവിറ്റിക്കെതിരായി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ സ്പേസിൽ ഗ്രാവിറ്റിക്കെതിരായി ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ മസിലുകളും എല്ലുകളും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയും എല്ലുകളിലുള്ള കാൽസ്യം മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഗ്രാവിറ്റിക്കെതിരായി വേണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുവാൻ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അഭാവത്തിൽ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒരു വിങ്ങൽ പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും തലകീഴായി നിൽക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിട്ടാണ് അസ്ട്രോനറ്റുകൾ ഇതിനെ വിവരിക്കാറുള്ളത് ഇത് പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകുമെങ്കിലും ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഇത് പതിയെ പതിയെ കാഴ്ചശക്തിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ ഷിപ്പിൽ ഒരു ഫുൾ സ്കെയിൽ ജിം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും വേണ്ട ഡെയിലി വർക്കൗട്ട് റൂട്ടീൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ബോൺ ലോസ് കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായകരമാണ് എല്ലാത്തരം ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെയും വില്ലനാകുന്നത് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ദൈർഘ്യമാണ് ചെറിയ യാത്രകളിൽ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആകാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഇത് സ്ഥിരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ നയിച്ചേക്കാം
ബട്ട് ദെർ ആർ അൺസ് അവയൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് യുക്തിപൂർവ്വം നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിടുക എന്നല്ലാതെ മറ്റു വഴികളൊന്നുമില്ല അതാണ് ഈ യാത്ര ആരും ഇന്നേ വരെ പോയിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ദൂരത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അത്ര സമയത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു പിഴവിന് പോലും സ്ഥാനമില്ലാത്ത പ്രവചനാതീതമായ ഒരു യാത്ര ആൻഡ് എവ്രിതിങ് അവിടെയുള്ളതെല്ലാം സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും നിങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് അങ്ങനെ ആ നീണ്ട ഒമ്പത് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഭൂമിയെ നോക്കി കണ്ട ആ കുഞ്ഞു വിൻഡോയിലൂടെ നമുക്ക് ചൊവ്വ എന്ന ചുവന്ന ഗ്രഹത്തെ ഇന്ന് വളരെ അടുത്ത് വ്യക്തമായി കാണാം നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫോർ ലാൻഡിങ് ചൊവ്വയിലെ ലാൻഡിങ് വളരെയധികം അപകടകരവും ട്രിക്കിയുമാണ് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിംഗ് എനി ഡ്രാമ ഹിയർ കൺട്രോൾ റൂമിലെ മുഴക്കങ്ങളും ബഹളങ്ങളും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ സേഫായി തന്നെ നമ്മൾ ചൊവ്വയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിയുന്ന അവിസ്മരണീയ നിമിഷം മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ് ആ വാർത്ത ഭൂമിയിൽ അറിയുമ്പോൾ അവിടെ ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമാണ് അതീവ ദുർഘടമായിരുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെയധികം ക്ഷീണിതരായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ നല്ലത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂട്ടത്തിലുള്ള ആർക്കും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ റോബോട്ട്സ് മെഷീനറീസ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി പല മിഷനുകളിലായി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് സമാനമായ ഡ്രീം ലാൻഡായി തോന്നിയെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത് ജീവന് യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ലാത്ത വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആണ് ചൊവ്വ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഈ യാത്രയുടെ കാലാവധി കണക്കാക്കിയപ്പോഴും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചൊവ്വയിൽ തങ്ങുന്ന സമയവും അതിനോടൊപ്പം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ചൊവ്വയ്ക്ക് ശക്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമില്ല ഭൂമിയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം പ്രഷറുള്ള വളരെ നേർത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ചൊവ്വയ്ക്കുള്ളത് അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അത് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്ര വലിയ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം സ്പേസ് യൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞനായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തണുത്തുറഞ്ഞു പോയതാണ് ചൊവ്വയുടെ കൂർ അതിനാൽ തന്നെ ഭൂമിക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കവചം ചൊവ്വയ്ക്ക് ചുറ്റുമില്ല ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ചൊവ്വയിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്നതിന് തന്നെ തുല്യമാണ് ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രം കാൽച്ചുവട്ടിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം സോ ദ ബാഡ് ന്യൂസ് ഈസ് ഈ മിഷന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും പ്രഷറൈസ്ഡ് ചെയ്ത അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ബങ്കറുകളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ റോബോട്ടുകളായിരിക്കും പുറത്ത് ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് അവയെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അകത്തിരിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി വളരെ വിരളമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ബങ്കറുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഓരോ തവണ പുറത്തു വരുമ്പോഴും എയർ ലോക്കുകൾ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ബിക്കോസ് വി ഡോൺ വാണ്ട് മീ എക്സ്പ്ലോഷൻ അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് ഇനി ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എനർജി ആവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് തീർച്ചയായും സോളാർ എനർജി ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കൂടുതലായതിനാൽ ഭൂമിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം കുറവായിരിക്കും മാത്രമല്ല ചൊവ്വയിൽ ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മണൽക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിനാൽ സോളാർ എനർജി മാത്രമായി ആശ്രയിക്കുവാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയോ വളരെ നേർത്ത അന്തരീക്ഷമുള്ള ചൊവ്വയിൽ വിൻഡ് എനർജി ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ തണുത്തുറഞ്ഞ അകക്കാമ്പുള്ള ചൊവ്വയിൽ ജിയോ തെർമൽ എനർജിയും സാധ്യമല്ല പിന്നെയുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള റിയാക്ടറും ഫ്യൂവലും ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുൾപ്പെടെയുള്ള എനർജി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഈ റിയാക്ടറിൽ നിന്നും സോളാർ പാനലിൽ നിന്നും കിട്ടും ഇനി വേണ്ടത് ഫുഡും വെള്ളവുമാണ് ചൊവ്വയുടെ ഐസ് ക്യാബുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് തൽക്കാലം ആ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് നമുക്ക് കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭാവിയിൽ വളരെ കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മിഷനിലോ സ്ഥിരതാമസനോ ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെയാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം വളരെയധികം നേർത്ത ഡ്രൈ ആയ എന്തിലും ഏതിലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് ടോക്സിക് ആണ്
ശരിയാണ് അടുത്ത പത്തോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചൊവ്വയുടെ മണ്ണിൽ മനുഷ്യൻ സേഫായി കാലുകുട്ടും പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ഐ എസ് എസ് പോലുള്ള താൽക്കാലിക സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളും നിർമ്മിക്കപ്പെടും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയായി ശാസ്ത്ര സമൂഹങ്ങളുടെ വിസിറ്റുമുണ്ടാകും എന്നാൽ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഭൂമിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ചൊവ്വയിലൊരു സ്ഥിരതാമസം എന്നത് മരണത്തിലേക്കുള്ള വൺ വേ ടിക്കറ്റ് എന്നാണ് ചൊവ്വയിലെ കോളനൈസേഷൻ എതിർക്കുന്നവർ വാദിക്കുന്നത് ഹോണസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് ഇനി അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മണ്ണിലിറങ്ങി നടക്കുവാൻ കഴിയാതെ രാത്രിയും പകലും കാണുവാൻ കഴിയാതെ ഒരു ബങ്കറിനുള്ളിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ഹോസ്റ്റൽ കണ്ടീഷനിൽ കുടുംബം കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകുമോ എന്നാൽ ഇതിനൊരു മറുവാദവും ഉണ്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമെന്നും വൈകാതെ തന്നെ ചൊവ്വയെ അന്തരീക്ഷവും പച്ചപ്പും ഒക്കെയുള്ള മറ്റൊരു ഭൂമിയാക്കി മാറ്റാം എന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോടെ വൺ മില്യൺ ജനസംഖ്യയുള്ള മാസ് കോളനി എന്ന ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്വപ്നം സാധ്യമാകുന്നു ചൊവ്വയെ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്കതറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇനഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദ റിയൽ ടെറാഫോമിങ് ഓഫ് മാസ് അണ്ടിൽ ദെൻ താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് ദിസ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ജേണി സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡ